dan salam sejahtera diucapkan kepada semua student-student teacher yang berada di luar sana. Ha, tengok teacher tengah buat ya, yeah, take your time challenge. Baik, nanti teacher nanti kan guru PTTI yang nak sambut ni. Teacher paling dulu. <laughs> Alright. So, ya yeah, apa khabar semua? Alhamdulillah ya. Yeah. Uh, harap semuanya dalam keadaan sihat-sihat belaka Alhamdulillah kita semua telah selesai Menunaikan solat terawih okay? Alright, so selepas kita dah membuka puasa Kita dah eh, solat terawih uh, Apa kata sambil-sambil makan murih tu uh, okay? Dengar ya, kelas live bersama teacher pada malam ini So, berbuka apa tadi? Ha? Ha, mesti ada yang berbuka nasi brani lah Mesti ada yang berbuka nasi ayam lah ha, Macam teacher tadi ya, Teacher uh, berbuka puasa Dengan uh, ayam KFC Dan juga nasi brani <laughs> ha, okay. ha, So, mesti korang pun ya, Macam-macam apa jua yang korang berbuka okay. Alhamdulillah Kita telah berjaya ya, Selesaikan dua hari berpuasa InsyaAllah ya yeah. uh, Ada lagi 28 hari lagi Untuk selesai Okay, okay, okay So, teacher sangat happy ya yeah, uh, Kepada semua yang sudi bersama-sama teacher pada malam ini Thank you so much Okay, atas your effort Alright uh, So, kalau awak suka kelas live bersama teacher ni Okay, uh, bagi love, love, love Like banyak-banyak Dan jangan lupa Share bersama kawan-kawan yang ada di sekeliling awak Tak kira di mana mereka berada Okay Ha, sebab benda yang baik eh, Terutama pada bulan Ramadan ni Berganda-ganda pahala yang awak terima <laughs> Okay So yeah, um, Satu lagi untuk pengetahuan korang okay, Selain daripada kelas live Allergy yang teacher adakan Di dalam, di dalam uh, orang kata apa uh, Facebook page PTTI yeah, Sebenarnya setiap hari Okay setiap hari ha selepas waktu bersambung okey teacher juga adakan ya sesi sembang-sembang biologi ha sesi sembang-sembang biologi di mana teacher juga ada ya memberi sedikit sebanyak info ya yang ringkas berkenaan biologi jadi ya lepas awak dah bersahur tu terus je awak buka teacher punya uh, Instagram ataupun Facebook teacher yang di mana awak boleh ya uh, dapat apa jua tips-tips ataupun informasi terkini biologi bersama teacher okey so hari ni kita nak belajar apa Okey lah, ya, uh, jadi teacher tadi macam terfikir lah eh. uh, Jadi um, sejak PKP ni ya, uh, ramai orang tak keluar ya. uh, So ya, kurang sikit pencemaran yang berlaku sebenarnya okay? Yang di mana kita sebenarnya ya, telah uh, berjaya orang kata apa ya, Menyelamatkan bumi kita daripada terus ya Uh, diancam ah uh, diancam dengan pelbagai aktiviti ya yeah, yang merosakkan okey uh, jadi alhamdulillah maksudnya bukannya kita kata ya yeah, bagus covid ni sahaja tidak maksudnya okey setiap kesusahan yang dialami kita tu okey pasti ada ya yeah, hikmah di sebaliknya ya yeah, dan salah satu hikmah adalah kita dapat kurangkan pencemaran kerana apa? Ya, untuk pengetahuan awak, ya, sebagaimana yang telah awak belajar dalam bab 9 tingkatan 4. Okey, bab 9 tingkatan 4 KBSM, ya, yang di mana topik dia ialah ya, ekosistem terancam, ya, endangered ecosystem, ya, yang di mana di dalam bab tersebut ya, terdapat pelbagai Ya, pelbagai ya, aktiviti yang telah mengancam ekosistem kita Yang mana right fenomena-fenomena tersebut okay, Secara tidak sedar ya, Kita ya, uh, secara tak langsung telah menyumbang ah, Telah menyumbang terhadap ya, fenomena yang boleh mengancam bumi kita Ha, jadi awak semua nak tahu tak apa fenomena tersebut? Hmm, pada malam ini, okay, teacher akan membincangkan salah satu fenomena ya, yang pada asalnya kita rasa macam hmm, macam tak ada apa-apa kot. Ha, ha, ha. 
Okay? Tapi ya, rupa-rupanya kita tak tahu Daripada satu perkara yang uh, tak ada apa-apa kot okay? Tapi telah membawa impak yang besar ha, okay? Kepada sesiapa yang baru sahaja join okay, Selamat datang, selamat datang, selamat datang dan kepada sesiapa yang tertanya-tanya teacher akan membincangkan bab apa pada malam ini okey pada malam ini teacher akan membincangkan bab 9 tingkatan 4 KBSM iaitu tajuk dia ialah ya ha eutrophication so adik awak bersedia ha, komen banyak-banyak teacher saya dah bersedia saya dah ready saya dah ready komen 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 okey ya kata saya dah ready dah 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 ha okey kalau semua dah sedia jom mari teacher bincangkan dan tunjukkan awak sani nota dulu dan kemudian teacher akan terangkan okey alright bagus korang ni memang bagus eh okey so mari kita tulis alright Kata keramat kita ialah bio 100% eh? Aa, Jangan risau eh? Markah minimum yang teacher minta tak banyak 99 je <laughs> Okey tak? Boleh tak? Ha, pasti boleh eh? Aa, Okey Jom kita belajar eh? Eutrophikasi Okey Eutrophikasi Okey Eutrophikasi Fication. Okay, baik ya kepada semua student-student teacher yang berada di luar sana. Okay, teacher nak tanya ya yang ada yang tengah tengok sekarang. Okay, siapa pernah dengar perkataan eutrophikasi ini? Okay, sila repeat <coughs> kepada teacher. Siapa pernah dengar? Okey, apakah ya, yang dimasukkan dengan eutrophikasi ini? Ha, siapa? Ha, teacher nak tengok komen ni. Teacher nak tengok. Ha, tengok. Okey, yes. Alright. Ha, ha. Okey, eutrophikasi. Come on, come on. Okey, bagi komen sebanyak mungkin. Okey, apakah yang dimasukkan dengan eutrophikasi? Ha, mesti ramai eh. Ha, ramai yang macam oh, eutrophikasi, eutrophikasi. Ha, ha, ha. Okey lah ya, Adakah awak nak tahu apakah sebenarnya ya, Eutrophikasi itu Okey Alright ya, Sebenarnya eutrophikasi Okey ya, Secara um, orang kata umumnya Okey Ialah ya, merupakan keyword dia adalah proses semula Tadi Ya, yeah? ah dia merupakan natural process. <laughs> okay, natural process. Ha, huh? natural process. Habis tu, kenapa teacher cakap? Ya, yeah? um, eutrophikasi ni merupakan satu benda yang boleh mengancam kita punya uh, kehidupan. Eh, yeah? maksudnya boleh mengancam bumi kita. Ah, so original dia. Okay, eutrophikasi ni, alright, ya yeah, dia orang kata apa hmm, benda yang normal, okay, asalnya, asalnya ya, eh, dia cakap eh, alright, eh, yang di mana dia merupakan satu proses semula jadi, ya, yeah, iaitu eh, peningkatan, alright, nutrien, okay, peningkatan nutrien, alright, uh, increase ya yeah, of nutrien, okay. Ini asal dia ya, asal dia. Okey, proses semula jadi peningkatan nutrien, okey. Ya, peningkatan nutrien di mana? Ha, peningkatan nutrien sambungan di sini, okey, dalam hidupan akuatik. Dalam hidupan akuatik. Ah, dalam hidupan akuatik. In, okey, akuatik. Alright, ekosistem eh boleh juga hidupan, awak boleh juga eh cakap ekosistem juga. Okey. Alright, yang di mana okey peningkatan nutrien secara semula jadi, okey, yang menyebabkan apa? Ah, yang menyebabkan alright ya. Eh, menyebabkan pertumbuhan okey ya. Eh, Um, haiwan dan juga haiwan dan ya, tumbuhan akuatik tumbuhan akuatik okay alright growth of animal and ok 
A, plant uh, animal and aquatic plant. Aquatic animal and aquatic plant. Okay, aquatic sini dah tinggal mak ayam putih. Okay, alright. So, itu adalah original dia, eutrophikasi. Namun, namun, namun. Okay, ya, yeah. uh, namun sebenarnya... Okay, kita nampak macam normal kan? Namun sebenarnya, okay, eutrophikasi ini, okay, membawa banyak kesan buruk. Kita kalau kita nampak kat sini, eutrophikasi proses semula jadi. Okay, maksudnya proses semula jadi itu ialah, eh, dia akan berlaku secara berturutan. Bukan kata, eh, um, uh, dekat tengah-tengah proses tu kita pula nak kena ya, uh, jadikan proses itu berjaya. Tidak. Dia berlaku secara berturutan, secara semula jadi. Okay. Alright. So, ya, peningkatan nutrien. Keyword dia ialah peningkatan nutrien. Nanti Tijak akan ceritakan. Okay, dalam hidupan akuatik. So, dalam hidupan akuatik tu, dalam ekosistem akuatik tu, okay, bertambahnya nutrien yang menyebabkan pertumbuhan haiwan dan tumbuhan. Okay, so, alright, ya, yeah, jadi dekat sini awak jelas faham kan? Okay, ini adalah dia punya, ya, yeah, orang kata apa, definisi umum dia. Okay, alright, so, semua dah salin, eh. Alright, so kepada siapa yang macam masuk lambat, okay, jangan risau, okay, yeah, live ni akan diulang balik, okay, awak boleh tengok, alright, banyak-banyak kali, ha, alright, nah, kalau rasa macam rindu je suara teacher, ha, ha, alright, ah, pergi, tik, tekan sebelum tidur, tik, tekan lepas sahur, tik, tekan sebelum berbuka, ha, 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 okay, so boleh padam, teacher boleh padam ni, eh? ha, okay, So, teacher boleh padam. Alright, ya. Yeah. Okay. Alright. So, mari kita, okay, belajar tentang, ya, yeah, proses eutrophikasi yang kita faham, okay, telah mengancam kehidupan. Okay, baiklah. Alright. Ya, yeah, jadi pada asalnya, okay, eutrophikasi ni bermula apabila, okay, ya, yeah, Ah, apa? Alright, ya. Yeah. Uh, pertambahan baja yang berlebihan. Segala-galanya bermula dengan baja yang berlebihan. Okay? Ha, increase of excessive fertilizer. Excessive Fertilizer Ha, okay Ha, ya yeah. Nak tahu tak macam mana Ya, yeah, pertambahan baja berlebihan ni Ha, contoh, contoh Okay um, Macam selalu teacher cerita dalam kelas Okay, alright yeah. ha. Contoh ya yeah. Kita pergi ke Orang kata apa um, Ke uh, uh, Nursery ke Ataupun ya yeah, Kedai-kedai yang menjual baja Okay Uh, um, uh, cik cik nak beli sikit dia kata a uh, baja apa mu nak beli baja benda me ah uh, gitu eh ini lakonan semula ni ha uh, okey uh, nak beli baja benda me uh, uh, nak nak baja ni mak cik uh, baja sayur mak cik uh, boleh boleh ha huh? ambil bagi jadi kita pun belilah baja sayur tu kan ya uh, jadi kita baca dia punya arahan okey eh sila berikan okey Ya, yeah, baju ini kepada sayur anda. Ini ini ayat teacher lah ya. Yeah. Ayat uh, arahan tu tak ada dalam macam tu kan. Okey, pada bekas baju tu, sila beri baju ini ya yeah, kepada tumbuhan anda hanya satu sudu teh. <laughs> ya. Yeah. Ah, satu sudu teh dah tulis situ. Ya, yeah. ah, kalau dalam bahasa Inggeris Please give eh, this fertilizer to your crop only one tablespoon. Ha <laughs> eh, eh, tablespoon. Eh, dok. Dia tu leh one teaspoon. Ha, tea, tea. Tahu dok mana beza? Eh, ah, sudu kecil dengan sudu besar. Ha, teaspoon tu. Sudu kecil tu. Sudu kecil je. Ha. Kalau tablespoon tu. Yang besar tu yang kita buat makan tu. Ha, tapi biasalah eh. Okay. Eh, kita ni eh, tak lepas daripada rasa kasih sayang. Ha, ha. Ha, itu memang eh. Dalam hati setiap orang eh. 
Jadi bila kita tengok kita punya tumbuhan tu ya kepada kita, kita punya mm, tanaman tu katakan Allah macam ya nampak macam kecek lagi ya kecek je lagi ya kita punya pokok ni ah bab kecek ingat mu ni mak pokok ah teacher cak konolah teacher ni bercakap dengan pokok teacher bab kecek ingat ni mu pokok we ah cepatlah besar ya supaya aku boleh buat buka <tik> contoh gitu eh jadi kita pun ya sebab ada kasih sayang ni ya Ah kita tengok ni betul ke ni satu sudut ni macam tak cukup je pada ya pokok aku ni eh soleh ni ha ya eh? ha, silak ni ha oh, pandai ni ha oh, ramai eh? ramai ya eh? kita semua ni ya eh, yang bukan saja menjadi doktor okey sendiri ya eh? kita juga ya eh, menjadi ahli-ahli botani sendiri ha oh, salah ni salah ya eh? arahan tu dia kata salah baja Bukan satu sudut teh oh, Jadi apa yang kita buat? Instead of satu sudut teh Kita ambil satu sendok Oh wah, Ambil hmm. oh, Makanlah pokok Cianlah pula pokok oh, Tak cukup ya Alah cepatlah besar Pokok saya sayang Cepatlah besar Hei <laughs> Teacher tak marah. Sifat kasih sayang tu bagus, bagus. <tapi>, Tapi biar bertempat. Ya. Ah, kalau dah dekat pada, ya baja tu dah cakap satu sudut teh, ambil sudut teh tu, sudut teh ambil ah letak. Ya sebab apa? Sebab kalau dia kata satu sudut teh tu, maksudnya baja tersebut dia sangat concentrated. Maksudnya dia sangat pekat, sangat kaya dengan nutrien. Okey, jadi ya kita jangan pandai-pandai ya. Ah, pergi tambah lagi ya. Ah, paling teruk ya ialah ah, tak suka pun. Ha, ah, ambil potong-potong malahlah. Eh, biar betul ke ni suju-suju suka tak ya. Ambil je potong, ah tabur ni macam tu. Ah, macam tu. Hmm, senang. Ha, 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 ha. Hanya kerana tidak mendengarkan kata anda lah punca eutrofikasi ni berlaku. Ha, nampak tak ni? Ha, segala-galanya bermula kerana pertambahan baja yang berlebihan. Siapa tu? <laughs> Orang yang penuh kasih sayang pula. Ha, jadi, apa cerita ya, kepada baja berlebihan tu? Ya? Ha, adakah ya, pokok-pokok kita tu ya, akan lebih bertambah sayang kepada kita? Pernah awak dengar pokok terima kasih? Hmm, tak ada maknanya. Okey, pokok tu, alright, dia pun sedar diri. Dia kata, eh, kalau pokok tu boleh bercakap, pokok tu akan kata, kenapa lah tuan aku ni, eh? Ya, aku tak makan banyak. Ya, aku makan satu sudut teh. Kenapa dia bagi banyak sangat, eh? <tuh> nampak tak? Nampak tak? Ah, okey. Jadi sebenarnya apa yang berlaku? Okey, ya, pok tumbuhan, okey, alright, hanya akan menggunakan, ya, baju yang diperlukan saja, okay? Plan will only right use okay fertilizer okay that needed okay alright so dia hanya perlukan ya sikit saja jadi apa terjadi kepada bakinya eh? ah ini adalah bentuk pembaziran yang tidak kita nampak Pembaziran tu bukan saja membazir Tapi sebenarnya right, Dia telah merosakkan alam Tak percaya cakap teacher Mari teacher tunjukkan Jadi selepas tumbuhan hanya guna sikit sahaja okay, Yang berlebihan itu Baja yang berlebihan itu Sambungan dekat sini okay, yeah, ha, alright. Baja yang berlebihan Akan Meresap Okay Ke dalam Tanah Okay Dan 
diangkut okay, ke sungai atau tasik setelah hujan. <laughs> okay, ha, jadi yeah, excessive, alright, fertilizer, excessive fertilizer will okay diffuse into soil okay and will be transported okay as ni sungai eh? transported to a uh, lake or river after yeah ah uh, rain Okay, after rain, after raining. Okay, ha. Jadi nampak tak? Lepas hujan tu, ya, yang berlebihan itu, ya, tumbuhan tak akan serap. So apa yang berlaku ialah, ya, dia akan melarut. So bila dia melarut, alright, ya, jadi nutrien yang berlebihan itu, okay, akan diangkut oleh air hujan. Okay, akan diangkut oleh air hujan yang sama ada ke sungai atau tasik atau kolam ataupun mana-mana okay, eh, yang mana menjadi tempat takungan air. Ha, jadi, eh, janganlah kita ingat oh hujan nanti alright, eh, tanah kita akan menjadi subur eh, sekelilingnya. Ha, sebab teacher pernah eh, ada satu orang student berkata, teacher, oh, saya memanglah oh, saya Letak banyak-banyak-banyak dekat area depan rumah saya. Okay, so bila hujan tu dia menarut. Jadi semua area belakang rumah saya tu akan menjadi tanah yang subuh. Uh, kenapa? Teacher sebab ya, nanti air tu ngalir lah ke belakang rumah saya. Semua jadi subuh. Ha, dia tak akan jadi macam tu. Alright, ya. Eh? Sebab apa? Sebab ya, eh, tanah itu okay, ketika hujan turun, ya eh, dia tak akan tunggu. Faham tak? Ya. Yeah. Ah, maksudnya apa? Maksudnya bila hujan turun, hujan pun akan habis. Larutkan baja tu. Larutkan baja tu. Oh, Okey. Kemudian baja tu dibawa terus. Ya, yeah, bukannya ya yeah, bila uh, hujan tu larutkan baja, ya yeah, baja tu tanya, ada sesiapa nak guna saya tak? Ah, uh, ada pokok, sila angkat tangan. Nak guna saya tak? Tak adanya. Okey. Bila hujan, air hujan tu akan terus larutkan baja tu Dan baja tu akan dibawa terus pergi ke sungai, tasik ataupun kolam Oh, faham tak? Faham eh? Jelas eh? Faham tak? Okey, bagi komen. Faham tak? Okey, faham? Okey, ha, Alright? Ha, kalau faham, bagi like, 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 le, 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 banyak-banyak Okey? Ya, eh, ingat ya? Ha, pada awalnya apa tadi teacher cakap? Alright, baja yang berlebihan Kita letak baja berlebihan Okay, sedangkan Okay, pokok hanya ambil sedikit sahaja Alright, kemudian ya yeah, Baja yang tidak diserap oleh pokok tu Apabila hujan Alright, baja tersebut akan melarut di dalam tanah Dan air hujan tu akan ambil semua Akan angkut semua baja yang melarut dalam tanah tu Okey, pergi ke tasik ataupun sungai ataupun kolam yang berhampiran. Faham? Jelas? Okey, kalau jelas, alright. Sambungan kepada cerita ni. Okey, sambungan dia. Alright, sambungan. Ha. Ha, mesti ramai tanya, teacher mana gambar rajahnya? Ha, tak apa, jangan risau. Okey, teacher bagi yang susah dulu. Okey, sebelum penamatnya teacher bagi yang ya ringkasan orang kata apa yang mudah untuk hafal. Ya sebab teacher punya style ialah alright teacher tunjukkan awak realiti dahulu iaitu bagaimana jawapan awak di dalam esei bila awak nampak, awak faham dan selepas itu barulah teacher akan bagi kepada awak cara yang mudah untuk hafal. Boleh? Jelas? Okey. So tadi bila dah ya yeah, ah ya yeah, um, orang kata apa air yang penuh nutrien itu dibawa ke sungai ya yeah, uh, ke tasik ke ke kolam ke apa yang akan terjadi. Okey. Jadi dekat sini okey so teacher tulis kat sini ya. Yeah. Sungai atau tasik atau kolam lah ya eh? Okay Akan menjadi Alright Sangat ber 
nutrient okay verb nutrient ito na yung nutrient ah nutrient tingo ah ber nutrient okay alright sungai okay uh, river okay tasi ah uh, tasi river okay lepas tu uh, lake or pond will become okay very uh, will have or will become very yeah, nutrient ai ai ada pelik pelik ni will have sorry 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 will have high nutrient okay Uh, minta maaf lah ya bila dah makan banyak ni <laughs> ya yeah. oh, jadi mula <laughs> okey alright ha uh, so ya yeah. bila eh, sungai tasik tu dah ah eh, uh, dibawa masuk eh dengan ya yeah, baja-baja yang berlebihan tu maka sungai dan tasik itu akan mempunyai banyak nutrien ha so bila banyak nutrien okey maka alright ya yeah. Tumbuhan terapung, okay? Tumbuhan terapung, okay? Akan, alright, tumbuh, okay? Secara mendadak, ya dan menutupi, okay? Permukaan air, ah, okay? Alright, so tumbuhan terapung. Floating plant, okay, alright, will grow, okay, suddenly, okay, and cover the surface of water, okay, cover the surface of water, yeah. Ah, uh, jadi bila tu apa? Maksudnya tasik, ya, yeah, ataupun sungai, ataupun kolam tu, right, dipenuhi dengan nutrien. Nutrien tu datang daripada mana, teacher? Nutrien tu kan datang daripada, ya, yeah, air, tanah tadi, kan? Ah, uh, hujan, alright. Hujan tu larut baja, baja tu, okay, dibawa dalam tanah oleh air hujan tu masuk ke dalam sungai, tasik, kolam. So sekarang ni sungai, tasik, kolam akan mempunyai nutrien yang sangat tinggi. Dan bila nutrien dia sangat tinggi, alright, dia akan merangsang pertumbuhan. TUMB tu tumbuhan eh, tumbuhan terapung. Okay, tumbuhan terapung tu eh, seperti eh, alga. Okay, pertumbuhan terapung alga eh, alright, akan tumbuh secara mendadak pada permukaan kolam tersebut. Okay, so eh, fenomena ini, okay. Ah, so pertumbuhan secara mendadak ini fenomena ini dipanggil sebagai alga bloom. Fenomena ini, okay, dipanggil, okay, sebagai alga bloom. Okay, alright, this fenomena is known as alga bloom. Alright, so eh, apakah itu alga bloom? Eh, alga bloom itu Ya, adalah pertumbuhan ya secara mendadak ya ah, tumbuhan terapung ya tumbuhan terapung tu alga tu lah ya yang memenuhi pada permukaan okey kolam tersebut okey jadi dia bila dia penuh pada permukaan ya kolam tersebut ya okay, pertumbuhan alga ni okey jadi um, apa yang berlaku ha so apa yang berlaku ialah okey jadi, ya, ah, okay, keamatan cahaya yang menembusi ke dalam kolam, okay, berkurang, <laughs> okay, light intensity, okay, intensity, alright, that penetrate okay that penetrate inside okay the pond alright decrease ah okay teacher ini pond pula okay so sebenarnya awak boleh ya pilih sama ada sungai tasik kolam dia bergantung kepada soalan okay 
Alright, so dekat sini yang uh, kolam ni awak boleh ganti lah eh, Mengikut apa soalan awak Kalau soalan awak tanya pasal sungai Dan awak tulis sungai kat sini Kalau uh, awak punya soalan tanya pasal tasik Dan awak tulis tasik Okay, alright So, ya yeah. Cuba bayangkan, jadi pada permukaan kolam tu, orang dipenuhi dah dengan alga ni. Okey, jadi dia dah cover, dah gelap permukaan kolam. Pernah tak korang pergi jogging ke, okey? Eh, ataupun pergi jalan-jalan mana-mana ke kan? Awak tengok kat kolam tu kan, nampak hijau je. Ha, hijau macam mana baju teacher ni? Ha, eh? Lepas tu awak kata, Ya Allah, cantiknya, hmm, banyaknya oksigen. Hmm, banyaklah oksigen tu. <laughs> eh, sebenarnya, okay, kalau permukaan air dipenuhi eh, warna hijau macam malala lumut dan juga teacher ni, okay, so sebenarnya itu tanda pencemaran yang tinggi berlaku. Ha, eh, sebab apa? Sebab ada alga yang duduk kat atas permukaan air tu. So, bila ada alga yang tutup pada permukaan air tu, apa yang berlaku? Cahaya matahari yang nak masuk ke dalam kolam tu, ya, berkuranglah. Ha, sebab apa? Sebab ada alga tu lah yang cover. Ha, awak boleh bayangkan alga tu macam payung kita. Ha, ha, ha. Okay, cahaya matahari atas payung tu. Okay, kita ni macam dalam kolam. Ha, jadi, adakah kita kena cahaya matahari? Kena, tapi tak banyak Sikit saja. So, itulah yang berlaku Di dalam kolam tu Disebabkan kemunculan alga Yang sangat banyak pada permukaan Air tersebut Alright, jadi cahaya matahari tu Dia tak boleh nak tembus Masuk ke dalam kolam dengan banyak Faham tak korang? Okay, cepat-cepat reply Faham tak? Faham tak? Teacher ni macam risau Teacher cakap zon-zonan Teacher tengah tengok eh ha, Tak nampak whiteboard ha, Tu tu dah nampak whiteboard Dah nampak whiteboard <laughs> Okay, so nampak tak whiteboard? Okay, nampak? Ha, nampak, nampak Okay Ha, tengok, tengoklah whiteboard, tengoklah whiteboard. <laughs> teacher dah boleh dah? Teacher boleh padam tadi? Okey, teacher bagi satu minit. Tengoklah whiteboard, tengoklah whiteboard. Okey, semua dah habis hari ni? Okey? Ha, alright. Okey. So, apa yang berlaku selepas itu? Sambungan kepada cerita ni. Ha, mari, mari. Teacher tunjukkan seterusnya. Ha, So, apa yang berlaku? Okey, kepada yang tak sempat sali jangan risau. Ya, lepas ni dia ada ulangan. Lepas tu awak boleh post jalan. Post jalan. Ha. Okey, so bila cahaya tak boleh masuk, alright. Okey. So, apa yang berlaku? Okey. Ha, jadi orang di bawah ni, okey, tumbuhan Okey, akuati, alright, tidak boleh menjalankan fotosintesis. Okey, ah, akuatik plant, okey, cannot, alright, undergo fotosintesis. Okey, kenapa ya, tumbuhan akuatik itu tidak boleh menjalankan proses fotosintesis? Ha, pandai. Okey, sebab tadi ingat tak teacher beritahu sebab ya, cahaya yang masuk okay, ke dalam ya, kolam tersebut sedikit. Kehormatan cahaya dia. Jadi, bila sedikit, kita tahu bahawa cahaya sangat penting bagi fotosintesis. Jadi bila tak cukup cahaya, maka tumbuhan akuatik tidak boleh menjalankan proses fotosintesis. So, bila tumbuhan akuatik tidak boleh menjalankan, alright, proses fotosintesis, maka alright, okay, penghasilan, alright, penghasilan ya, yeah, uh, oksigen di dalam Kolam ha? Teacher, kolam ke sungai ke tasik ha, Macam teacher beritahu tadi alright, Yang ni bergantung kepada soalan awak Kalau soalan awak kata Nyatakan eutrofikasi dalam tasik So ini gantikan tasik Kalau kata dalam sungai, ni sungai Kalau kata dalam kolam, ni kolam Okay, boleh faham ya? Alright, alright. penghasilan oksigen di dalam kolam 
berkurang. So kenapa berkurang? Sebab fotosintesis tak ada. Ya, ingat lagi tak? Fotosintesis, okay? Dia menghasilkan oksigen pandai, okay? So ya, yeah, the production, alright, of oksigen, okay? In pond decrease berkurang, okay? So bila tak ada oksigen, ha, masalah mula timbul, okay? So bila oksigen berkurang, maka, alright, ya yeah, tumbuhan, alright dan haiwan aquatik, okay? Alright mula mati okey kerana kekurangan oksigen okey kerana kekurangan oksigen ha mula mati eh ha, jadi ya yeah, sebab kurang kat sini jadi dia mati so okey plant aquatic right aquatic plant and animal okey right start to Die due to okay less yeah, oxygen alright oxygen supply okay so bila berkurangnya bekalan oxygen okay bila dah mati alright so mati jadi bang bangkai okay so bila jadi bangkai akan ada ya yeah, apa ah pandai akan ada pengu Rayan, okay, jadi, ya, yeah, akan ada right, apa murai, okay, akan mula mengurai kan, okay, haiwan dan tumbuhan akuatik yang mati, okay, yang mati, alright, okay, decompose. Alright, decompose start to yeah, call decompose. Alright, uh, aquatic. Okay. Alright, aquatic animal. Alamak tak mahu eh? animal and plant that had died. Okay. Yang dah mati So ya yeah, Muncul pula Okay Ya yeah, tadi Ya yeah, yang perlukan oksigen Hanyalah tumbuhan Dan juga haiwan Jadi bila ada tumbuhan dan haiwan Yang dah mula mati Muncul pula Ya yeah, Organisma pengurai So organisma pengurai adalah seperti Bakteria Maka Alright So dah salin semua Okay ha, So teacher padam ni Alright Jadi dengan itu, okay, ini akan, alright. So apa yang akan berlaku? Okay, jadi BOD akan meningkat. Ah, apakah itu BOD? Okay, BOD stands for bio. Okay, alright, bio apa? Biochemical, alright, oxygen demand, okay, biochemical oxygen demand, eh, alright, uh, akan meningkat, okay. Apa maksud biochemical oxygen demand, alright? So biochemical oxygen demand ni maksudnya, okay, di dalam kolam itu, alright, sangat sangat memerlukan oksigen, ha, sangat sangat memerlukan oksigen. Ya, jadi kenapa dalam kolam tu sangat-sangat memerlukan oksigen? Sebab dalam tu ya, ada tumbuhan, ada haiwan, okay, apati dan juga pengurai. Jadi pengurai tu wujud kenapa? Sebab banyak dah bangkai dalam kolam tersebut. So bila banyak bangkai dalam kolam tersebut, alright, bila BOD increase, okay, BOD increase, alright. So tanda dia apa? Ya. Jadi tanda dia ialah okey ya kolam ya sangat tercemar okey then the pond 
Alright, become very polluted. Okay, very polluted. Faham tak? Okay, ha, jadi dekat situ. Puncanya sebab apa? Puncanya sebab kasih sayang yang berlebihan tadi. Okay, puncanya ialah eh, kerana kita memberikan ya, baja yang berlebihan kepada ya, tumbuhan-tumbuhan kita. Alright, dan tanpa kita sedari bila kita bagi baja yang berlebihan, okay, kita sebenarnya telah mencemarkan bukan saja, eh, bukan kata kolam renang kat rumah tidak, tapi telah mencemari sungai. Ya, tasik yang mana mungkin digunakan oleh ya, ya, setengah orang ya, sebagai sumber air utama. Cuba bayangkan. Ha, faham tak? Okey, ha, so cuba salin dulu. Okey, salin-salin. Kita bagi awak satu minit untuk salin. Ha, ya, yang di mana ini adalah ya, ha, ha, pengakhiran yang sangat menyedihkan. Korang faham tak ni? Faham? Okey, kalau faham, eh, cakap faham. Bagi love-love-love banyak-banyak. Okey, salin ni, alright, teacher nak tengok ni Okey, ada berapa orang Okey, eh, tak nampak Wibu, nampak dah sekarang, okey Ha, okey Jadi, ya, yeah, korang Faham tak proses eutrofikasi tu? Okey, so teacher akan Ya, yeah, ha, ada ni Alright Di sini, summary dia Okey, ialah apa Baik, mari teacher lukiskan <laughs> Okay, baik, baik, baik. Okay, uh, mari, mari. Teacher walaupun ya, yeah, teacher tidaklah dilahirkan sebagai ya yeah, artis Picasso, ha, tetapi demi student teacher, teacher akan melukis juga. <laughs> okay, baik. Okay, ini adalah ni, ini adalah kolam. <laughs> okay, so kolam ya, yeah. eh, kat sini. Okay, jadi apa yang berlaku? Okey, ini adalah air. Ya, air cantiknya. Okey, ah so ini adalah matahari. Okey, matahari. Ha, okey. Jadi alkisahnya, orang nampak tak ni? Nampak tak? Nampak tak semua? Okey, nampak tak? Teacher nak tengok yang penting untuk korang nampak ni. Okey. Ah, nampak tak? Okey, kalau tu ya yeah, make sure ingat kalau awak faham, awak suka, alright? Ya, yeah, make sure awak like, bagi love, share banyak-banyak, okey? Ah, lepas dah buat nota tu, ha, jangan lupa, jangan lupa. Ya, yeah? ah, ambil gambar, ya. Yeah? Tag teacher, ha, IG teacher, ha, ambil ambil. Ha, ha, memang lah teacher hati ni memang gila glamour sikit. Ha, ha, ha. Eh, sebab teacher memang sangat suka tengok nota student-student teacher. Ha, okay. Ini ID teacher, FB teacher. Ha, ini ha, saya Datul, ha, Atia, Muhammad Afendai. Ha. Kalau awak rasa macam awak takut eh teacher punya follower yang bertambah, awak beritahu teacher tolong follow saya. Ha, ha, teacher akan tambah follower awak. Okay, nama telefon teacher 012 695 3894 24-7 awak boleh hubungi teacher eh. Alright, so ya yeah, ini adalah awak yang penuh kasih sayang tadi. Okay, oh, oh my god, ah, oh la 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 dengan mukti happy, ha, okay. Alright, so dekat sini ya yeah, kita pun bagi, oh bestnya sayur sayuranku, okay sayur sayuranku, ha, okay nampak tak? Okay, so awak pun uh, ambil pop 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 apa warna merah ni je? Ah bagi ya ah, ni baja berlebihan. Teacher in English baja berlebihan excessive fertilizer, excessive fertilizer. Oh ini macam tak begitu dalam, teacher dalam bukan sikit dia. Eh kan orang kata ini macam bukan kolam teacher ni macam eh, lecak aje. <laughs> okay so teacher dalamkan. Alright. So ah kisahnya ni baja berlebihan. Okay kemudian Alright, ah ni nombor satu, okay. Nombor satu ada sifat kasih sayang, <laughs> ya. Yeah. Ah C A, okay. Memberikan baju berlebihan dengan penuh kasih sayang. Makanlah, makanlah tumbuh tumbuhanku, ah okay. Kemudian, ya eh, tumbuhan pun kata, oh, ya eh, kenapa aku nak makan banyak? Aku tak suka makan banyak, ya. Eh. Aku daya tumbuhan kata. <laughs> ah, eh. Ah uh, ini uh, nanti tak muat pula teacher nak lukis uh, ni awan. Baik teacher label kat bawah ni. Ha uh, nanti awak kena. Okey ini tulis baja berlebihan. Nampak tak kan? 
Jom, nampak eh? Nampak baja berlebihan ni. Okey, kemudian ha, datanglah si awan. Okey, hujan yang turun. Okey, bagaikan mutiara. Ha, hujan ya, eh? hujan dengan niat. Okey, nak membasahi bumi. Ha. Jadi, bila hujan dah turun, ini nombor dua. Okey, nombor satu awak bagi baja kasih sayang. Okey, nombor dua hujan pula bagi kasih sayang lagi. Uh, ai, ai. <laughs> Okey, so bila ya, yeah, ya yeah, uh, ni awan bagi hujan. Okey, maka baja yang berlebihan ini akan dibawa masuk. Ha, ah, nampak tak? Nampak tak? Nampak tak kat sini dia cuba aero ni. Ini aero air. Ha, ah, jadi Okey, ha dalam kolam ni akan ada banyak baja berlebihan. Okey, ha jadi ini jadi nombor 3. Nombor 1 baja kasih sayang, nombor 2 hujan kasih sayang. <laughs> Okey, so ha baja kasih sayang, hujan kasih sayang, maka baja yang berlebihan tu larut ya masuk ke dalam kolam. Ya, masuk dalam kolam ya, nutrien yang berlebihan Jadi bila masuk dalam kolam nutrien yang berlebihan Maka pada permukaan kolam ni ya, Tengok warna hijau ni ah, Warna hijau ni Warna hijau ni ah, Nampak sama kali dengan baju teacher ni okay? ah, Ini adalah ya, ah, Pertumbuhan alga Pertumbuhan alga okay? Alga So alga Blue ha, Pertumbuhan alga secara Tiba-tiba Okey Jadi dalam ni Dalam ni ada ikan Okey Ada pokok ada ikan lagi Okey Kemudian eh, Ni ada tumbuh-tumbuhan eh. Tumbuhan apa ni ya? Ni tumbuhan yang floating plant ya. ha, Dalam tumbuhan tenggelam tu kan Ah, alright. So, tadi kita kata, ya, cahaya matahari asalnya masuk eh. Kalau ni cahaya kan? Ni cahaya. Okey. Alright. So tadi nombor satu baja kasih sayang, hujan kasih sayang melarut masukkan ya baja berlebihan tu ke dalam kolam. Okey. Kemudian nombor empat ialah pertumbuhan alga secara tiba-tiba sebab ada baja yang berlebihan. So, nombor lima Okey, ialah ya bila baja tu eh sorry bila alga tu banyak pada permukaan kolam, tadi teacher cakap apa? Eh, so cahaya tu, keamatan cahaya tu ya berkurang. So awak nampak tak? Tak ada teacher highlight kat sini tebal. Okey, yang masuk ke dalam satu sahaja. Ha, masuk macam satu je ni. Ya. Jadi, alright, ya bila masuk keamatan cahaya yang berkurang, maka alright, ah oksigen pun keluar sikit. Ya, yeah, blok, blok, blok Ni oksigen ya, yeah. ni oksigen Nak katakan ya, eh. ni oksigen Oksigen kurang Okay, ini nombor enam uh, Okay, so bila oksigen kurang Alright, maka apa yang akan terjadi Ah, ni bangkai, ni bangkai Haa, ah, anggaplah ya eh. Haa, ah, ni bangkai lah ni ya, eh. ni bangkai Okay, alright, so ini Ya, yeah, tumbuhan Alright, dan haiwan Okey, akuatik mati Tumbuhan dan haiwan akuatik mati Okey, ah, so ini nombor tujuh Nampak? Okey, so bila dah kurang oksigen Okey, mulalah mati tumbuhan dan haiwan akuatik Okey, so bila tumbuhan dan haiwan akuatik mati Maka akan muncul apa? Ha, teacher buat eh ha, Macam buat macam zap 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 macam ni Okay, zap, 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 zap macam ni Okay, so ini adalah siapa? Okay, maka ya, yeah, uh, Organisma Pengurai Meningkat Okay, uh, alright Meningkat, ya, yeah, decomposer Okay, decomposer tu Alright, dia organisma ber, uh, Pengurai seperti bakteria Okay, uh, bakteria And aerob lah, eh Ah, so walaupun dia tak cukup oksigen Tapi dia still buat juga ya, Penguraian Tapi dia nak oksigen Untuk sebab Okay so ini jadi nombor ya, 8 Okay ah, Organisma pengurai So 
bila organisma pengurai okey ada dengan banyak maka alright ya yeah. so bod bod dalam kolam okey meningkat okey bod dalam kolam meningkat so ini adalah nombor 9 alright korang faham tak okey ha baca banyak kasih sayang ni Okay, uh, tumbuhan kata aku makan sikit je aku diet <laughs> Okay, so ada banyak ya eh, Baja yang berlebihan Alright, hujan tu kata Ya, ambillah hujan, air Okay, kemudian air tu akan melarut baja berlebihan Nombor tiga, baja berlebihan masuk dalam kolam Okay, kemudian nombor empat, tiba-tiba boom Alright, tumbuh alga pada permukaan kolam Nombor lima Bila tumbuh alga permukaan kolam Cahaya matahari nak masuk Poing, poing, poing Ya, yeah, berkurang Okay, so bila masuk berkurang Alright Ya, yeah, fotosintesis pun berkurang oleh tumbuhan Jadi, oksigen pun berkurang Nombor enam Okey, kemudian bila oksigen kurang nombor tujuh, ya yeah, tumbuhan dan haiwan akuatik mati. Wek, kemo. <laughs> Okey, kemudian bila mati datanglah organisma pengurai. Ya yeah, dia menguraikan. Alright, kenapa dia ada? Sebab ada bangkai. Kalau tak ada bangkai dia tak datang. So, bila dah ada ni, ya yeah, maka BOD akan meningkat. Apa itu BOD teacher? BOD itu biochemical oxygen demand iaitu ya, keperluan oksigen di dalam kolam tu. Jadi kalau BOD tinggi maksudnya kolam tersebut tercemar. Ha, oh, wow. <laughs> Okey, faham tak kolam faham tak? Okey. Ya, yeah, nampak tak? Ni jelas, jelas. Gambar teacher tengah tengok ni komen, 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 komen. Ah, bagus. Bagus ya, yeah. komen nampak tak? Alright. Ya, yeah, kalau korang suka, kalau korang faham, okay, make sure awak like dan share sebanyak mungkin, <laughs> okay? Sebab ya yeah, benda yang baik, okay, kita boleh ya yeah, share dengan rakan-rakan yang lain. Okay, kalau katakan awak tak berapa jelas, tak faham apa yang teacher ajar, okay, awak boleh sentiasa hubungi teacher pada nombor telefon 012 dan okey awak boleh follow teacher di IG teacher alright dan juga FB teacher okey dan ya yeah, selain pada tu okey sebab dekat IG dengan FB teacher selalu buat macam ya yeah, um, penerangan yang uh, short macam ni okey tapi 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 kalau awak rasa macam tak puas nak teacher nak lagi nak lagi nak lagi belajar bio ha awak boleh ikuti kelas OTC online tutorial class okey Ya, yeah, uh, bersama teacher uh, Online tutorial class Awak boleh hubungi okay, uh, Staff-staff PTTI Yang di mana uh, Yang seronoknya join online tutorial class ni Ya, yeah, Awak boleh dapat Free seminar Tiga seminar mana nak cari <laughs> Seminar tu bukan jalan-jalan Seminar tu satu hari Ya, yeah, bio, kimia, fizik, admin ha. Okay, so jangan lepaskan peluang Alright, ya yeah. uh, So, teacher rasa panjang dah Teacher popek, popek, popek Pasal, ya, yeah, uh, pollution ni ha. Alright, uh, kalau suruh teacher ni bercakap Pasal bio ni, sampai esok tak habis <laughs> Okay lah, okay lah, alright Ah, jadi harap uh, awak semua faham terhadap apa yang teacher terangkan, okay? Ha, jadi ya, yeah, um, jangan seri, okay? Ah, uh, sentiasa stay tune, alright, untuk ikuti ya yeah, lebih banyak lagi ya yeah, betapa menariknya biologi di dalam kelas wild biologi bersama teacher dia pada masa akan datang. Sehingga berjumpa lagi dalam episod yang akan datang. Alright, terima kasih, terima kasih sebab stay tune dan maaf kalau ada terkurang ya. Okay, sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat berpuasa. Bye.